हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द बॉटनी क्लास जो लास्ट लेक्चर था वो हमने लाइट रिएक्शन पे लिया था फोटो का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था लाइट रिएक्शन तो आज का जो है ये भी बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथिस कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथिस जो है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज मिचिलस हाइपोथिस तो रीजन ये है क्योंकि ये वाली हाइपोथेसिस जो है ये मिचेल ने दिया ठीक है दिस वेरी हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय पीटर मिचेल इन 1961 पीटर मिचेल ने 1961 में ये वाली हाइपोथेसिस दी तो ये एक अहम और इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस इसलिए है क्योंकि ये हमें मैकेनिज्म देता है ये पूरा एक्सप्लेनेशन देता है कि एटीपी फॉर्मेशन विद इन द थायलोकाइड मेम्ब्रेन कैसे होती है How there occurs the ATP formation within the thylakoid membrane? ये जो thylakoid membrane दिख रही है आपको इसमें ATP formation कैसे होती है? NADPH formation कैसे होती है? तो that is explained by this very hypothesis. तो concept क्या है इसका? फिर मैं explain कर रहा हूँ। जो basic concept इसका main concept central idea जो इसका है वो ये है। It explains how ATP synthesis occurs. इसका कहना है। क्यों कहते हैं Here occurs the moment or transfer of what? Ions. Take it. Ions. Which ions? Hydrogen ions or protons. So on the behalf of that, it is called a osmotic. Any osmosis of moment of. Take it. Moment of ions. So main points. What are the hypothesis? You have to remember that the main points are the basic points. The first basic point is ATP synthesis depends upon the proton gradient. Okay. यानी ATP synthesis जो है ATP का बनना जो है ATP बनेगा from which one from ADP and inorganic phosphate तो उसका बनना जो है ATP का जो बनना है that directly depends upon the proton gradient यानी proton gradient कितना है protons में कितनी difference है thylakoid membrane के अंदर यानी within lumen जो है कितने protons हैं और stroma में कितने protons हैं प्रोटॉन्स कहाँ पे ज्यादा है और कम कहाँ पे जब प्रोटॉन्स एक जगह पे ज्यादा होंगे दूसरी जगह पे यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है तो एक डिफरेंस आ जाएगा एक अंतर आ जाएगा एक फर्क आ जाएगी प्रोटॉन्स में बाहर और अंदर तो वो जो डिफरेंस है उसी को हम यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडिएंट कहते हैं सो बेसिक पॉइंट है There should be the creation of the proton gradient, development of the proton gradient. तो work जो है ये पूरा completely work करता है main point इसका जो है ये वही ही है कि ये work करता है इस proton gradient पे। या you can मतलब remember that students आप ऐसे इसको याद रखेंगे कि पूरी hypothesis जो है वो इसी point पे जो हम कह सकते हैं काम करते हैं इसी point पे जो है वो function करते हैं कि यहाँ पे proton gradient create होता है so proton gradient creation of proton gradient is very much compulsory पहला point है दूसरा अब अगर हम इसकी process पे आएंगे प्रोसेस कैसे होती है प्रोटॉन ग्रेडिएंट कैसे मेंटेन हो जाएगा फिर उसे क्या हो जाएगा एटीपी कैसे बन जाएगा फोटोफॉस्फोरिलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन जब लाइट की मदद से होगा फोटोफॉस्फोरिलेशन ठीक है तो अगले जेड स्कीम में होगा जैसे पहले हमने दिखाया जेड स्कीम में होगा तो हम इसको कहते हैं नॉन साइकिलिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब इलेक्ट्रॉन वॉप्स नहीं मिलता है रिएक्शन सेंटर को और जब एटीपी बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन वॉप्स मिलता है रिएक्शन सेंटर को जैसे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में है उसको हम कहते हैं साइकिलिक साइकिलिक फॉस्फोरिलेशन और साइकिलिक फोटोफॉस्फोरिलेशन तो स्टूडेंट्स आप नजर रखें यहाँ पे यू विल सी प्रोसेस में होता क्या है पहला पॉइंट जो है ये इसका मेन पॉइंट्स थे कि आप इनको कैसे किस बिना ये किस बेस पे काम करता है इसका मतलब हम कहेंगे वर्किंग जो है वर्किंग आइडिया और वर्किंग नेचर क्या है ये प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा अब यहाँ पे प्रोसेस में क्या क्या होता है यानी कि मैं ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में प्रोसेस जो होती है इसमें क्या क्या हो जाएगा कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं कौन कौन से प्रोसेस होते हैं रिएक्शन क्या क्या होती है पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट विल रिमेम्बर हियर इट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी पहले यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस वाले 
प्रोसेस में आप ये चीज याद रखेंगे यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन होता है वाटर ब्रेक हो जाता है वाटर डिसोसिएट होता है किस किस में डिसोसिएट हो जाएगा यू नो वाटर यहाँ पे डिसोसिएट होगा इलेक्ट्रॉन्स में क्योंकि एच टू ठीक है इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे वाटर डिसोसिएट हो जाएगा प्रोटॉन्स में यहाँ पे वाटर डिसोसिएट हो जाएगा ऑक्सीजन में हाफ ऑफ द ऑक्सीजन अब अगर हमने फुल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकालना है तो उसके लिए हमें टू हमने टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लेना पड़ेगा वो तो रिएक्शन में दिखाएंगे आगे तो यहाँ पे आपने इस चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पे पहला पॉइंट जो है इट इज फोटो लाइसिस ऑफ वाटर इन्हें यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो वाटर है वाटर वाटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीडेशन होगा ठीक है तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है ठीक है यहाँ पे आपने ये चीज याद रखना है कि ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है ये किस वाली साइड में होता है क्या ये थाइड के ऊपर वाले साइड में अपर वाले सरफेस में होता है जो कि स्ट्रोमा को जो है हम कहते हैं जो स्ट्रोमा को फेस करता है कि ये नीचे वाले लोअर वाले सरफेस में होता है जो कि ल्यूमन को फेस करता है तो यू रिमेम्बर दैट इट ऑकर फोटोलिसिस ऑफ वाटर पहली बात ये फोटो सिस्टम सेकेंड में होता है पहली बात ये फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस एक तो ये बात आप याद रखेंगे फोटो सिस्टम सेकेंड में होता है दूसरी बात आप ये चीज याद रखेंगे ये होता है ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है इट ऑकर्स ऑन द इनर साइड ऑफ वॉट इनर साइड ऑफ दाइड मेम्ब्रेन थाइड मेम्ब्रेन का जो इनर साइड ये वाला साइड होता है तो ये यहाँ पे होता है फोटोलिसिस ऑफ वॉटर आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है द प्रोटोन प्रोड्यूस गेट एक्यूमलेटेड विद इन द ल्यूमन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब वाटर ब्रेक हो जाएगा ये हमें इलेक्ट्रॉन देगा और प्रोटॉन देगा ऑक्सीजन को छोड़िए आप ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में चल के निकल के आता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ईटीएस में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस टू क्यून उसको एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को प्लस टू क्यून जो है तो वो अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम को ट्रांसफर कर देगा <laughs> इसी तरह से वो प्लस टू साइन इन एंड फाइनली दीज इलेक्ट्रॉन जो है ये पीएस फर्स्ट में हो जाएंगे लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान जो है आपको मालूम होना चाहे यहाँ पे इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान यहाँ पे क्या बन जाएंगे ए क्यों क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शिफ्ट करेगा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी और उसी एनर्जी को यूज करके जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि ए और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जो है यहाँ पे ए बनाएंगे यू नो इट तो ये था इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की बात थी कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है पर यहाँ पे एक और बात है कि प्रोटॉन जो यहाँ पे निकल के आया यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बना यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन ही नहीं हुई यहाँ पे प्रोटॉन की भी फॉर्मेशन प्रोटॉन भी यहाँ पे जो है इस वाली रिएक्शन में बन गया जब वॉटर जो है डिसोसिएट हुआ वॉटर का ऑक्सीडेशन हुआ वहां से प्रोटोन भी निकला तो यहाँ पे जो है ये चीज भी आप याद रखेगा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं बल्कि हाइड्रोजन कैरियर को ये चीज आप एनसीआरटी ने ये वाला पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाता है ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं बल्कि हाइड्रोजन कैरियर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर हेयर ये हाइड्रोजन कैरियर होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैरियर का मतलब होता है कि ये एक तो इलेक्ट्रॉन को भी पिकअप करेगा और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये प्रोटॉन को भी पिकअप करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर हम बनाएंगे एक इलेक्ट्रॉन प्लस वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन प्लस वन प्रोटॉन वो क्या बनाएगा हाइड्रोजन तो इस तरह से हाइड्रोजन को पिकअप करता है ठीक है हम ये कहेंगे हाइड्रोजन को पिकअप करता है तो जब ये इस हाइड्रोजन को पिकअप करता है इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करता है ये ईटीएस में इलेक्ट्रॉन को बेच देता है लेकिन प्रोटॉन जो है प्रोटॉन्स को ये कहाँ पे जो है प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करता है या प्रोटॉन से ले जाते हैं प्रोटॉन्स कैम इनटू द ल्यूमन ऑफ द थैलेकाइड ये जो ये वाली डायग्राम है ये थैलेकाइड की डायग्राम है ये थैलेकाइड की मेमरेन है ये तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें मैंने तीन पॉइंट यहाँ पे बना दिए पहले मैं थैलेकाइड की बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दूंगा कि ये आ गया पी एस सेकेंड सिस्टम सेकेंड थैलेकाइड में ये आ गया पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ठीक है जिसको हम लिखते हैं इसको हम लिखते हैं पी सिक्स हंड्रेड एटी और इसको हम लिखते हैं पी सेवन हंड्रेड तो ये आ गया साइटोक्रोम वगैरह जो इलेक्ट्रॉन कैरियर से हाइड्रोजन कैरियर है तो यहाँ पे मैंने एक प्रोटीन भी बनाया ये वाला प्रोटीन यहाँ पे तो ये जो प्रोटीन है इसमें एक इंजाइम रहता है जिसको हम कहते हैं ए टी पी सिंथेस यहाँ पे इस प्रोटीन के दो पॉर्ट्स होते हैं 
एक होता है सी एफ जीरो और दूसरा वाला पार्ट होता है सी एफ वन सी एफ जीरो जो है वो थैलाकैड मेमरेन के अंदर गुस्सा होता है और जो सी एफ वन होता है सी एफ वन सी एफ वन जो है ये इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द थैलाकैड सो ये थैलाकैड का स्ट्रक्चर था थैलाकैड का अंदर वाला जो पूरा एरिया है उसको हम ल्यूमन कहते हैं यू नो इट और थैलाकैड के बाहर जो एरिया बनेगा ये वाला सरफेस जो है पूरा जिसको मैंने यहाँ पे ऐसे थोड़ा शेड किया है तो ये पूरा का थैलाकैड का बाहर वाला एरिया जो है इसको हम यहाँ पे स्ट्रोमा कहते हैं सो लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन थैलाकैड इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रोमा से कुछ नहीं करना है स्ट्रोमा को हम यहाँ पे नहीं शो करेंगे हम सिर्फ एक थैलाकैड की मदद से ये वाली डायग्राम समझा ये वाली पूरी प्रोसेस समझा रहे हैं सो वट है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसड और ट्रांसपोर्टेड टू दाइड्रोजन कैरियर सो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन बनेंगे कहाँ पे वाटर के डिसोसिएट होने के साथ जब वाटर डिसोसिएट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वहां से प्रोड्यूस हो गए प्रोटोन प्रोड्यूस हो गए तो इलेक्ट्रॉन भेज दिए जाते हैं हाइड्रोजन कैरियर को इसका मतलब वो प्रोटोन को भी एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उन प्रोटोन को वो किस में डाल देते हैं उन प्रोटोन को वो ल्यूमन में भेज देते हैं ठीक है तो जब प्रोटोन को ल्यूमन में भेज दिया वॉट हैपनज विद दैट जो स्ट्रोमा होता है बाहर वाला एरिया ये वाला एरिया जो स्ट्रोमा होता है स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन जो है एच पॉजिटिव दिस वन सिट्रोमा में प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन कम जाती है लो यानी दी कंसेंट्रेशन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोटॉन इन स्ट्रोमा बिकम्स लो ये कम हो जाती है जबकि जो ल्यूमन होता है थैलाकैड का ल्यूमन जो होता है इसमें इन प्रोटोन की क्वांटिटी और कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है So, यहाँ पे प्रोटोन ज्यादा है यहाँ पे प्रोटोन कम है तो इसी चीज को मैंने बोला था यही पॉइंट मैंने पहले लिखा था इट वर्क ऑन और डिपेंड्स अपॉन द प्रोटोन ग्रेडिएंट ये यहाँ पे प्रोटोन एच पॉजिटिव जिसको हम प्रोटोन कहते हैं हाइड्रोजन आयन कहते हैं सो so, ये यहाँ पे काम करता है किस पे प्रोटोन ग्रेडियंट पे बाहर कम प्रोटोन है अंदर अब ज्यादा प्रोटोन चले गए तो ये प्रोटोन ग्रेडियंट पे काम करता है यानी पूरा ए टी अब ए टी कैसे हो जाएगा आप कहेंगे सर इससे क्या हो जाएगा देखो बेटा क्या होता है यहां से यहां पे ये जो प्रोटॉन है ये वाले प्रोटॉन ठीक है यहाँ पे इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो ये बाहर आना चाहेंगे ठीक है ये जो है यहाँ पे एक किस्म का जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ये अंदर से बाहर आ जाएंगे ये यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा फैसिलिटेट क्यों मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है ये वाला प्रोटीन जिसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड यहाँ पे किया सी एफ जीरो और सी एफ वन तो यहाँ पे जो इसका सी एफ जीरो है ठीक है ये प्रोटीन इट एक्ट एज ए चैनल ये एक चैनल प्रोवाइड करेगा इन प्रोटोन को चैनल का मतलब ये एक किस्म का रास्ता इनको देगा निकलने के लिए यहां से ये प्रोटीन जो है ये प्रोटोन जो है बाहर आएंगे यानी प्रोटीन के थ्रू ठीक है सी एफ जीरो के थ्रू जो है ये प्रोटोन बाहर आएंगे अब आप कहेंगे सर ये मेम्ब्रेन के थ्रू क्यों नहीं आएंगे तो डेयर स्टूडेंट्स यू रिमेम्बर दैट कि जो इस थैलाकैड की मेम्ब्रेन होती है ठीक है तो ये इनके बैक फ्लो के लिए आप ये चीज याद रखेंगे इट इज इम्परमेबल टू दिस प्रोटोन ये इम्परमेबल होता है यानी इजली जो है प्रोटोन कहीं से भी नहीं जाएगा प्रोटोन सिर्फ इन प्रोटीन के थ्रू जाएगा इस सी एफ जीरो के थ्रू इस चैनल के थ्रू जो है ये बाहर आता है तो जब प्रोटोन बाहर आता है तो यहां पे जब प्रोटोन बाहर आएगा इसके बाहर आने के दौरान जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहां से क्या रिलीज होती है यानी जो भी आयन शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन होगा ठीक है तो यहां से जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से इसके बाहर आने के दौरान इसके मोमेंट के दौरान जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से क्या हो जाएगी जब ये यहां से बाहर आएगा ये बाहर आ गया ठीक है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे रिलीज होती है ठीक और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी हेयर लूजेज और इट लॉस हेयर ठीक है जो ये यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा तो यहाँ पे एक इंजाइम बैठा होता है ठीक है यहाँ पे एक इंजाइम बैठा होता है जैसे यहाँ पे एक इंजाइम है एन ए डी पी डायरेक्टिस एन ए डी पी डायरेक्टिस यहाँ पे इस वाले पेगमेंट सिस्टम फर्स्ट में क्या करेगा यहाँ पहले मैं इसका बोलूंगा कि यहाँ पे एक इंजाइम बैठा होता है उसका नाम है ए टी पी सिंथेस ए टी पी सिंथेस ये जो ए टी पी सिंथेस है ये इस एनर्जी को यूज करके कौन सी एनर्जी जो प्रोटोन यहाँ पे क्या जो प्रोटोन के आने से निकलती है जो प्रोटोन के आने से एनर्जी यहाँ पे बनती है उसी एनर्जी को ये यूज करके एटीपी सिंथेस यहाँ पे दो सब्सटेंसेस को मिलाता है दो प्रोडक्ट्स दो रिएक्टेंट्स को आपस में कंडेंस करता है कंडेंस करा लेता है कौन कौन सा रिएक्टेंट यहाँ पे एक बन जाएगा एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 
और दूसरा बन जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो इनके दो इन दोनों के मिलने से यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट फॉर्म इज हेयर इट इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉसफेट सो यहाँ पे ए बन गया इसी तरह से यहाँ पे देखो पी एस फर्स्ट जब पी एस फर्स्ट में ये इलेक्ट्रॉनस पहुंच गए थ्रू इटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जिसमें हमारा प्लास्टोक्यून आ गया साइटोक्रोम आ गया प्लास्टोसाइनिन आ गया तो ये इलेक्ट्रॉनस पी एस फर्स्ट को मिलते हैं पेगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है ये हेडवर्क करता है या डोनेट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को फेरेडॉक्सिन को फेरेडॉक्सिन क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है तो फेरेडॉक्सिन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इन वाले इलेक्ट्रॉन्स जो इसने रिसीव किए हैं ये इनको पसंद करता है एनएडीपी यानी को एंजाइम एनएडीपी पॉजिटिव ठीक है तो एनएडीपी पॉजिटिव जो है विद द हेल्प ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स गेट इट फ्रॉम हियर ठीक है तो जो ऑलरेडी वाटर के डिसोसिएशंस हमें मिलते हैं तो उन प्रोटॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ये कन्वर्ट होता है एनएडीपीएच यानी एनएडीपीएच प्लस यहां पे एच पॉजिटिव है तो इस तरह से जो है हमें क्या मिला यहां पे नीचे हमें एटीपी मिला ऊपर हमें एनएडीपीएच मिला तो ये जो है ये फॉर्मेशन ऑफ व्हाट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है तो दिस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यानी दिस मैकेनिज्म जो है इट वाज गिवन बाय मिचेल ठीक है पीटर मिचेल and this sinus it is the moment of it is due to what it is due to the uh, moment of ions hum aise bolenge jo yahan pe atps bante hain this atp formation is due to the moment of ions either it is what it is electron theek hai <laughs> chahiye electron hai chahiye proton hai theek to ye jo hai ye moment of electrons and protons hai formation of atp formation of this nadp it is the moment of hydrogen theek um, this uh, proton hydrogen ion it is the moment of the electron so that is the reason it is known as chemi osmotic it is known as chemi osmotic what chemi osmotic hypothesis yeah it is also known as michel hypothesis hypothesis because it was it was given by the peter michel in 1961 so i hope ki aapko ye samajh mein aaya hoga agar koi bhi doubt raha hoga to you can ask me in whatsapp so thanks all of you hope inshallah jo next topic hoga that will be on dog correction so we will discuss more in dog correction uh, how stroma is used what is the function of the stroma this was all about the thylakoid and lumen what happens within the lumen what happens in thylakoid this was related to this when process that is called the chemiosmotic hypothesis uh, re regarding to dog correction we will discuss in next lecture thanks all of you